有同学好，欢迎来到数位讯号处理器。在这个 part， 我们将继续介绍脉宽调变里面的动作认可这个子模组。那我们来看一下，在这个讨论这个之前，我们先来讨论比较逻辑模组。然后比较逻辑模组，它是将时间计数器的值，也就是说，我们刚才在上一个 part 提到的三角坡，这样的三角坡会与两个比较器 C。M P A 跟 C M P B 来比较，产生适当的事件，也就是说，我们要产生脉宽调变之前，我们会有个窄坡，那这窄坡必须跟一个一个值来比较，那分别这个值会用两个比较器，所以可以产生两个事件，所以当 C T R 等于 C M P A 的时候会是一个事件，当 C T R 等于 C M P B 的时候也会是另外一个事件。那透过这样的事件之后，我们就可以来设定我们想产生脉宽的坡形。好，所以透过比较逻辑产生事件，我们接下来之后会提到动作认可模组，就可以产生不同的 duty cycle 的 P W 讯号。好，我们来看一下比较逻辑的这个模组的方块图。我们看到它里面有两个比较器，一个是 C M P A 跟 C M P B。那我们先看到 C M P A。那 C M P A 它是有个暂存器的值，然后这暂存器的值会跟一个我们 counter 的产生出来的窄坡的值来比较，好，然后当这个 C T R 就是计数器的值跟比较器暂存器里面的值如果是一样的时候，它就会出现一个脉坡，好，这脉坡就会当成我们的事件，就会送到下一个动作认可模组。那下面 C M P B 也是一样的。道理，所以它可以支援两个，好、哦，两个事件，这是比较器 A， 然后这边一样，它也是透过影子周期暂存器跟有效周期暂存器来设定我们比较器里面的值，也就是说，避免说我们直接去修改有效暂存器的时候，会影响到输出的结果。这是 C M P B 这部分，好，所以计数器。数到周期或是零的时候，会重载比较器里面的值。好，这边看到比较器逻辑的模组的输出，我们看到这个圈圈有颜色的部分，它就是我们刚才讲的事件。所以这个事件上面它所发生的计数值，一定是 C M P A 或是 C M P B， 也就是说跟我们比较器暂存器所比出来的结果。在这个时间点会是一样的值，好，所以我们的窄波波形会是上数、下数或是上下数。那这边就可以看到说，它当它 C T R 等于这些比较器的值的时候，就会看到这些有颜色的圈圈，就是我们的事件。所以比较器所得到的事件会送到下面的动作认可模组来决定此 P W 信号的准位的高低。好，我们来讨论一下 E P W 它比较逻辑的相关暂存器，主要是它有控制暂存器，也有比较器。刚才讲的，它比较器里面暂存器里面的值，来跟计数器的值来比较。然后我们来看一下比控制暂存器里面，如果我们读出来这个值，我是去读的时候，读出来零的时候。我们发现到这个影子暂存器，会发现说它的 FIFO 还没满。若读出来读出是一的时候，我们会得到影子暂存器它的 FIFO 已满。如果你继续再写入的话，会覆盖原有的值。好，那我们来看一下其他的位元。那其他位元就分别定义我们 C M P A 跟 C M P B 它的操作模式。有一种，它这边分成两种，一种是影子模式或者直接模式。所谓影子模式是说我们会使用影子暂存器，如果直接模式的时候，我们会不使用它，会直接去修改它的有效暂存器。那这样各位就要看看，小心会不会修改的时候影响到我们的比较器的输出的结果。好，所以这边看到说，如果我们写零的时候就是影子模式，如果写一的时候就是直接模式，好，这影子暂存器会失效。然后这边看到一个
low 的 B mode 跟 low 的 A mode， 也就是说我们影子载入，影子暂存器载入有效的暂存器的模式，如果是写成零零的时候，就是我们的 C T R 的 Z 的时候，好，我们就会载入，或是设定成零一的时候，就是 C T R 的 P R D 的时候会载入，好，这样的设定。然后我们来看一下比较去，呃，下面这个动作认可模组。那动作认可模组啊，它主要它是可以认可与产生 PW 信号。它主要透过使用 set 或是 clear 或是 toggle 这样的动作，来产生出我们的 PW 信号。那主要什么时候来 set 或者是 clear 呢？主要是根据我们比较逻辑模组所产生的事件来决定。我们是要 set 或 clear 或是 toggle， 所以有四种事件。当 CTR 的 PRD 的时候，或是 CTR 的 zero， 或是 CTR 的 CMPA 或 CMPB 的时候，那管理事件发生的时候，我们会需要知道我们 TDM 信号的极性。好，所以当时间计数器递增或递减的时候，然后这个动作认可模组可以独立的控制这种这四个事件。那我们赶快来看一下如何来。产生 PW 信号，那我们这边看到说，叉叉代表我们不做任何事情，然后箭号下面往下就是我们清晨零，往上就是射程高准位，然后写成 T 就是 Toggle。好，那我们首先来看，当我们的时间计数器的 Counter 值如果数成零的时候，我们有四种情况，一种是 Z 叉就是不做任何事情，或是 Z 往下，就代表说。我们这个 counter 如果是零的时候，我们这个事件发生的时候，我们会把这个产生出 PWM 信号的准位是变成零，或是 Z 上就是变成高准位，或是 ZT 它表示 toggle。如果当 counter 值等于 CMPA 的时候，一样会有四种好动作，就是 do nothing 或是清晨零设成 high 或是 toggle。好，所以分别有这些情况发生。然后这边有一个 S W， 就是用软体去强制设定我们 P W 的输出。好，所以用上述非对称的载波来产生 P W 讯号，我们可以看到说，这些圈圈代表它事件发生的时候。所以首先看到第一个是 count 是 zero 的时候，好 ，zero 的时候它就要上数 ，zero 是上数，或是 P 差就代表是它等于 period 的值，等于 T B P R D 的时候，啊，它就是不不做任何动作。所以下一个时间，他遇到这个 CMP、CMP 就第一个 B 的比较器的时候，我们发现到说我们可以设定好这两个 PWM A 跟 PWM B 的信号。所以在 EPWM A 的时候，我们在这个事件发生的时候，我们是 C B 差嘛，就不做，就是不改变，好 do nothing。但是 EPWM B 的时候，我们就把讯号，好 PWM 讯号降成零。同样的，在这个事件发生的时候 ，PWM A 是清晨零，然后 PWM B 是不做动作。好，在这时间，计数器变零，好，或是计数器变 T B P R D 的时候，它是怎么样？变上数或不动作。好，所以以此类推，我们透过这些动作认可的设定，我们就可以产出产生出 PWM A 跟 PWM B 这样的脉宽条变信号。好，那我们来看一下上下属对称的载波的 PWM 一样的，我们可以去根据事件发生来设定 EPWM A 跟 EPWM B 它的脉波的变化。好，所以看到这边，在每个事件发生的时候，我们可以透过这样来设定，来控制我们的脉宽条变讯号它的波形。好，这样就可以设定出我们所要的许多不同变化的脉宽条变波形。那动作认可的相关暂存器包含它的这些 output A 或 output B 等等，好，所以我们这边来看一下，这是它相关暂存器。好，我刚才讲过，它有四种动作嘛，是 do nothing 或是清晨零或射程高，或是做一变零零变一这样 t a g g l 的动作。好，所以这边我们翻看到说有几个这个情况。好，那我们这边特地看到说 C B D 跟 C B。u 就一个是 d 代表是下属，那 c b u 代表是上属，好，所以这边 c b 代表是说它 c t r 等于 c m p b 等于这个 
比较性的值的时候，它就是上述就叫 C B U。好，那其他的以此类推。那我们来看一下，如果用非对称的载波，好来计算我们 d u t y cycle。假设我们希望我们产生出一个 P W 用8 0 k h z 二十五 percent 的 du the duty cycle， 然后我们使用非对称载波，好，那这对称这个非对称载波它的频率是八十 megahertz， 好，所以我们必须决定它的我们那个计数器的时时间周期的值 T B P R D 怎么来决定呢？因为我们知道它是二十五 percent 嘛的 duty， 就像这个图一样，所以我们来计算一下我们的 T B P R D， 基本上是要设定成我们。把我们的 T B C L K 的时脉除上 P W 的时脉，好，等于八十 mega hertz 减除上八十 k hertz， 再减掉一，所以我们这个时间计数器的值要填九九九。好，那我们知道比较器的值，当它会跟它发生事件的时候，我们就去计算，所以百分之百减掉 duty cycle 就是我们要的二十五 percent。好，再乘上后面这个值 T B P R D 加一。啊，减一，最后算出来是怎么样？我们最后我们要设定的 CMPA 的值，好，就是749好，它另外一种是对称的的载波讯号，一样我们要产生25 percent。那怎么来计算出我们刚才要的值呢？那一样的，我们的 t b p r d 是我们刚把 t b c l k 的时脉除上 p w 的时脉乘上二分之一，就是500然后我们的比较器的 A 的设定就是直接是500乘上 0.75 就可以得到375。好，就可以得到我们的 CMPA 它的值是375就可以来计算出我们所需要 duty 是二十 percent。好，各位同学，在这一个 part 我们看到的比较逻辑模组以及动作认可模组，它这个。模组在整个 E P W 的功能里面是非常重要的，因为我们知道，当我们透过时间计数器与比较器所产生出来的事件之后，借由动作认可模组，我们可以任意的设定我们所要 P W 的波形。那这四种动作分别是不做动作、清晨零、射程高，或是 Toggle。好，一变零，零变一，这样的话，我们就可以产生出我们不同信号、不同的 P W 讯号。这样软体的设定可以带给我们软体使用者非常大的方便性，来产生出我们所要的 P W 的波形